一下奈何，芦苇微微，好一对珠联璧合的侠侣。你们的爱和勇气，让你们闯过一道道难关，来到这里。首先向你们道一声恭喜，接下来就是神雕侠侣的最后一关——相思阵法，也是最有难度的终极挑战。你们有信心成为本服第一队完成的侠侣吗？你的侠侣必须在十六小时内找到你，如果找不到，则神雕侠侣任务失败。十六个小时，这个任务是有多难啊？而且不会又不能下线吧？我去乱打看看。刚刚是从高处掉下来的，难道是在悬崖底下？大神找我，岂不是要跳崖？相思，知不知？我在这里已经等候有三十年了。你是第一个到此绝壁的人。三十年前，我的师弟突然消失，我追踪至此，却被这棋局阻碍了道路。线索大概就在这棋上，可我却不善于黑白之道。少侠。能否帮我解之相思阵法，据说万般厉害，少侠要万分小心。我这里有过关的秘籍，请少侠一关。
离于爱河，无忧亦无故。我在此等了三十年了，没想到竟真的有人来。只是要拯救你的爱侣，却需要过我这一关。你真的愿意为了拯救你的爱侣，牺牲一切吗？少侠，你的侠侣就在谷底，让这比翼双飞带你去吧。这两只凤凰陪伴了我三十年，如今我便赠与你，愿有情人终成眷属。久等了。一向奈何与芦苇微微完成终极侠侣任务——神雕侠侣，获得一千万人物经验，获得倩女第一神仙眷侣称号，获得倩女幽魂第一对双人飞行坐骑——比翼双飞。我去，双人飞行坐骑啊！倩女出双人飞行坐骑了。不会就这么一对吧？倩女是不是要开放双人飞行坐骑系统啊？肯定是啊，怎么可能就一对儿？游戏不要赚钱的。切！啊，这个就是比翼双飞啊，不过就是好像有点胖，真的能飞起来吗？上次他跟真水无想解除侠侣，我还以为他被抛弃了，结果转眼他就和一笑奈何当侠侣了。嘿，强大！哎，难道真水无想才是被抛弃的那一个？你是怎么找到我的？其实还是有提示的。相思阵法，难道就是传说中的奇门五行阵？没这么玄。入阵前有个 NPC 告诉我走法，大约一两千字的提示，十秒时间。你居然在十秒时间之内就把那些提示都记下来了，你也太非人类了吧！一木石行也不可能办到啊！我截图了。对啊，可以截图，傻子才会应记吧？我傻了，脑子居然转不动了。不过你能在这么短的时间之内反应过来截图，也好厉害呀！你退帮了。嗯，前几天退掉的。芦苇微微，你的队抢了小雨轻轻的 BOSS， 怎么说大家都是一个帮的
，说不过去吧？你是不是得给我一个解释啊？小雨、青青什么时候成我们帮的了？因为真水和幺幺的缘故，帮主就收了小雨家族。不过这个小雨青青特别讨厌，老是对着帮里的男生撒娇发嗲，之前还缠上了帮主。我已经好几次看见他们俩单独在一起，还骑在同一匹马上。战帮主，你不妨问一下小雨青青，这到底是怎么回事？最好给我一个解释。卢威，你什么意思？我知道你对小雨青青有意见。但是我希望你可以就事论事。我怎么就不就事论事了？哎，你，小雨青青，麻烦你出来一下，跟战帮主解释清楚，这到底是怎么回事？小雨青青，你快出来！小雨青青，你若不愿意讲，我就在世界上问了，那时有好几个对赞。相信会有人愿意说一下当时是什么情况的。我刚刚出去了，发生什么事了？装什么不知道？聊天记录里不写了吗？啊，这事儿啊，我就说抢 boss 啊，我没抢到，说你们抢走了 boss， 我有什么说错了吗？我又不知道天下会误会了，跑去问你。照你的话讲，战帮主是故意曲解你的话来污蔑我。战帮主，那你该给我个解释，被人冤枉很不好受。小雨青青这是要借刀杀人呢，那他借的这把刀，也太钝了吧？嗯，是我弄错了，是误会，当然最好。帮派的团结至关重要，呃。不过有一件事儿，芦苇微微你要注意了啊！什么事？请讲。真水跟幺幺结为侠侣的时候，你在朱雀桥卖的那些药，是拿帮里的材料制的吗？照理说不该死卖，但是偶尔一次嘛，没有关系，下次注意不要了就好啊。这么久远的事，戴帮主也记得。如果我没有记错的话，所谓帮派仓库的药材。其实是我采的药，我拿自己采的药做成药卖，戴帮主也有意见。哎，不是，卢伟啊，你这个、啊、好了好了好了，都是一个帮派的，和气生财，和气生财。对，一个帮派的，算了算了算了算了算了。小雨青青，事情究竟如何，你我心知肚明。要么现在你跟我道歉，要么以后别让我看见你杀 boss， 否则。我就把你今天给我安的罪名坐实。卢婉微微，你欺人太甚，有你这样小题大做的吗？等级高了不起啊？都说了是误会，要不要这么得理不饶人啊？天下，我又不是故意的，他干嘛那么凶嘛？哼，这已经不是我熟悉的那个碧海朝圣阁了，微微。你可别冲动啊！该说的都说了，各位朋友，以后江湖再见，依旧是朋友。芦苇微微，退出帮派。逃生阁。也好，以后我们就一起了。嗯，那我们一起闯荡江湖，做一对江湖野鸳鸯。野鸳鸯。我记得我们明媒正娶拜过堂，痴美幽默感，名分很重要。好
好吧，大神还是很有幽默感的，就是冷了点。虽然是看惯了景色，可是就算每天看，感觉也会不同吧？就好像现在。放心吧，我试卷都写完了，论文也改好了，不会耽误考试的。谁担心你考试了？谁担心你试卷了？我担心的是你，别被人骗了啊！喂喂喂，你不觉得你现在的样子很像在恋爱吗？敷你的面膜吧，本来就是。Bye. 